सबा के शुभेच्छा होमिओ डायजेस्ट पक्ष डर शाहीन महमूद आज के एक विशेष लाइव अनुष्ठान अपन सामने इसे अपनारा घोषणाटी आगे ही देखे आज के प्रसंगटी की विषय नहीं लाइव की हमलत आज के प्रसंग मैं जो विषय लाइव की है तो हे सफल भावे फलप्रसू इंटरनशिप कमप्लीट कर आलोचना मध्य खुब बस आलोचना पूर्व क्योंकि आज के बोलते गस्तृत आलोचना उपस्थापन कर चेष्टा कर सामने तो आगे एक अपना सबा सुनते कि सबा देखते कि एक अनुग्रह कर जानी जस्ट कन्फार्म कर आज के आलोचनाटी शुदुम्रे जरा इंटरव्यू कर तरज गुरुत्वपूर्ण ता क्यों नारा तरुण चिकित्सक बी किदिन आगे पास कर बैरिए गए मूल्यायन करते इंटरनशिप केथाथे व्यवहार करते पे कि किंबा जरा को कारण इंटरनशिप सुसम्पन्न करते अनियमित करा निजे मूल्यायन करते तरह विषयगुलो एखे नीते से घाटीटा कि भाव पूरण कराते आगामी जरा इंटरनशिप करबें ताओ कस्तुति अपूर्व प्रस्तुति जाके बोले इंटरनशिप करार्जन कि भाव प्रस्तुत होते हो तो गुरुत्वपूर्ण आलोचनाटी आस सवार पोछाना गुरुत्वपूर्ण एवं अपना ठीक ठीक भाव सब सुनते कि ना से गुरुत्वपूर्ण ये कारण जस्ट एक कमेंट क्यों जान अपने शब्द सुनते कि ना कि देखते कि ना ठीक मत अनुग्रह कमेंट सेक्शन देखी आलमी रहमान बोल सर भलो आलहमदुल्ला भलो आसि माशाला भलो आसें तो आलमी रहमान असलम आलैकुम आलैकुम सलम ठीक है कजी आब्दुल्लाम महफूज सलम आलैकुम आलैकुम सलम जी जी अपने आज भलो लगे माशाला एक अनुग्रह क्यों बोले दिन जो स्वप्न रब्य स्वप्न ठीक मत सुनते कि ना जस्ट कन्फार्मेशन कर दिन हमारे कथागुल शुरू करते जाते दीची शुरू के आज के एक गुरुत्वपूर्ण लाइन जरा जरा उपस्थित थकबें ता अनुग्रह कर शेयर करबें जान इंटरनशिप जरा कर जरा करबें अर्थात जर जर जन्म गुरुत्वपूर्ण बोले एक आगे अपने सामने उपस्थापन कर ला जान ठीक मत पे कथागुल जान तक पोच गए तो एक कारण स्पष्ट ना आवाज अच्छा आवाज स्पष्ट ना से क्षेत्र अच्छा जुबाइर रहमेद बोलकुम सर वालेकुम सलम सैफुल रहमान बोल स्पष्ट ना आज देखिए कि भाव स्पष्ट करा जाए अपनारे आलहमदुल्ला मूल आलोचन चले जा मूल कथा चले जाटुकु सम्भव स्पष्ट भावे जान सुनते जोरे बार चेष्टा करब जो एन कथा हे आज के इंटरनशिप शुरू के जरा कर ता तो जान जरा कर तर एक धारणार दरकार इंटरनशिप की कि बा कैन अपना जानें एम को वास्तवमुखी शिक्षा नहीं इंटरनशिप कर इंटरनशिप कर प्रयोजन पड़े ना क्यों इतना कारण बहुमुखी कारण रही है तरह मध्य एक कारण मूल कारण की हम प्रशिक्षण पूर्णांगता जेहेतु सरसर मानुषर सज करते कि सरसर मारे क्ष करते समय क्योंकि भूल कर ले चलो ना सपोज जरा मेडिकल नहीं ताओ कंजिनियारिंग पास करा जो एक मेशन नष्ट 
কাজ করতে গিয়ে মেশিন নষ্ট করে কোটি কোটি টাকা ধ্বংস হয়ে যাবে তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই মানুষের চিকিৎসার ব্যাপারটি কারণ সেখানে ভুল করলে মানুষের জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে কোটি কোটি টাকা দিয়ে তাকে মূল্যায়ন করা যায় না সেই শিক্ষা আপনি থিওরিটিক্যালি যা কিছু পড়েছেন বাস্তবে সেটি পূর্ণাঙ্গভাবে অ্যাপ্লাই করার জন্য পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাটি আপনারা এই ইন্টারনশিপ থেকে পূর্ণাঙ্গতা জ্ঞান দেন এই জন্য ইন্টারনশিপ করানো হয় আরও বেশ কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে সেগুলো আমি আলোচনা করব ক্রমান্বয়ে তো আমাদের দেশে ইন্টারনশিপ সমস্ত সমস্ত মেডিক সমগ্র বিশ্বেই ইন্টারনশিপটি সমস্ত মেডিকেল চিকিৎসকদের করুক যে কোর্সই সে সম্পন্ন করুক এম বি পিএস করুক বিএইচএমএস করুক ডিএইচএমএস করুক যে কোর্সই সম্পন্ন করুক না কেন তাকে কিন্তু এই এই ইন্টারনশিপ কমপ্লিট করতেই হবে উপযুক্তভাবে কমপ্লিট করতে হবে এটাই নিয়ম এবং আমি আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ডিএইচএমএসদের ইন্টারনেটে ইন্টারনশিপ করার ব্যাপারটি প্রসঙ্গে কারণ হচ্ছে আমরা জানি কিছুদিন আগে ডিএইচএমএসদের রেজাল্ট বের হয়েছে এবং বেশ কিছু শিক্ষার্থী এবং চিকিৎসকের বাজাবাজি আছেন তারা তারা বর্তমানে ইন্টারনশিপ কিন্তু চালু করেছেন তারা এখন ইন্টারনশিপ করছেন তাদের যেমন প্রয়োজন রয়েছে আমি একটু একটু আগেই বলেছি যে আমাদের এই প্রসঙ্গটি নিয়ে খুব বেশি আলোচনা ইতিপূর্ব হয়নি কিন্তু সত্যিকার অর্থে ইন্টারনশিপ একটি ভয়া মারাত্মক সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং এই ইন্টারনশিপকে যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে কি হবে তা আপনি আজকে আমার আলোচনা থেকে শুনবেন এবং আপনারা নিজের উপলব্ধি করবেন যে যারা ইন্টারনশিপ ঠিক ঠিকভাবে করেননি কোনো কারণে তারা আসলে বলতে গেলে নিজেদের পায়ে করল মেয়েছেন নিজেদের ভবিষ্যৎকে আসলে অনেকটা আশঙ্কিত করে তুলেছেন বহুভাবে বহুমাত্রিকভাবে তো আমাদের বাংলাদেশে আমরা আমিও তো আসলে একটা ডিএসএমএস কোর্সের মধ্য দিয়ে এসেছি বাংলাদেশে যে ইন্টারনশিপটি ডিএসএমএস কোর্সে হয় ছয় মাসের কোর্স ইন্টারনশিপের কোর্সটি হয় আসলে একটি শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপায়নটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার স্বাধীনতার পর থেকে ক্রমান্বয়ে আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথির অগ্রগতি হচ্ছে কলেজের সংখ্যা বেড়েছে আমাদের শিক্ষকগণ সচেতন হচ্ছেন ব্যবস্থাপনা যুক্ত হচ্ছে ক্রমান্বয়ে উন্নতি হচ্ছে এটা বিকাশই হওয়ার বিষয় এটা ক্রমান্বয়ে বিকাশ হওয়ার বিষয় এটা কিন্তু হুট করে এক রাত্রে বাংলাদেশে পঁয়ষট্টিটি কলেজ হয়ে যাবে এবং সেখানে একদম আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রদান করা হবে ইন্টারনশিপ শিপের একদম পূর্ণাঙ্গ আউটকামটি বের করে নিয়ে আসা হবে এটা ঠিক এটা কিন্তু বাস্তব ধর্মী চিন্তা নয় প্র্যাকটিক্যাল নয় কাজেই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দেশের ডিএইচএমএস কোর্সের ইন্টারনশিপে কিছু চিরাচরিত সমস্যা রয়ে গিয়েছে যা আমি নিজেও দেখেছি হয়তো আমার সময় যে সময় আমি পাস করেছি সে সময় থেকে এখন অনেকটা উন্নত কিন্তু তারপরেও বাস্তব আমি তো আর বাস্তবের বাইরে থাকি না এবং কাজে আমি নিজেও জানি যে কিছু প্রবলেম এখনও রয়ে গিয়েছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি তো একটু আগে বলেছি যে ইন্টারনেট যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য এ সম্বন্ধে সচেতনতা কখনো কখনো শিক্ষকদের মধ্যেও এই সচেতনতার অভাব থাকতে পারে এই অসচেতনতাটা এই ইন্টারনশিপের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি এটা সম্বন্ধে অসচেতনতা এবং এর গুরুত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা ইন্টারনশিপের গুরুত্বটা কোথায় এটা যদি ঠিক ঠিকভাবে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে তাহলে অনেক শিক্ষার্থী অনিয়মিত হন অমনোযোগী হন কিংবা যেন তেন প্রকার ইন্টারনশিপ কমপ্লিট করার চিন্তায় থাকেন সেটা নিজ স্বার্থে নিজের তাগিদেই সেটা করবেন না যদি এটা এখানে কি সুযোগটা আসলে আপনার রয়েছে সেটা যদি আপনি জানতেন এর গুরুত্বটা যদি বুঝতেন বা এর উদ্দেশ্য লক্ষ্যটা যদি আপনার সামনে পরিষ্কার হতো স্বচ্ছ হতো একটি সমস্যা রয়েছে উদ্দেশ্য লক্ষ্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা কোনো কখনো কখনো কোনো কোনো শিক্ষকও অসচেতন থাকেন এ সম্বন্ধে গুরুত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকেন সিলেবাসে একটি পরিকল্পিতভাবে পরিকল্পিতভাবে আমাদের এই এই ইন্টারনশিপ করার পরিকল্পনা কিন্তু রয়েছে কিন্তু পরিকল্পিতভাবে আমাদের সিলেবাসটি সাজানো রয়েছে বহু জায়গায় হয়তো তার ঠিক ঠিক বাস্তবায়ন হয় বহু জায়গায় 
এর সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি সারা বাংলাদেশে একইভাবে ইন্টারনেটশিপ কিন্তু সম্পন্ন করা হয়ে ওঠে না যে আমি বললাম যে একটা স্বাভাবিক বিকাশের ব্যাপার থাকে কালকে যে কলেজটি তৈরি হয়েছে সে নিশ্চয়ই আজ থেকে বিশ বছর আগে যে কলেজটি তৈরি মানে স্টার্ট করেছিল তৈরি হয়েছিল তার মতো কোথাও সমৃদ্ধ হবে না স্বাভাবিকভাবেই তো তারপরেও নিজেদের ওই উদ্দেশ্য লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতনতা গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা এগুলোর একটা ব্যাপার থেকেই যায় তৃতীয় কথা হচ্ছে যে প্রবলেমগুলো আমি সর্বপ্রথম কিছু চলমান সমস্যা আমাদের ইন্টারনেটে কিছু চলমান সমস্যা নিয়ে কথা বলছি অনেকেই শিক্ষার্থী কি শিখতে হবে জানেন না উদ্দেশ্য লক্ষ্য জানেন না এবার তার ধারাবাহিকতায় ইন্টারনেটশিপে কি শিখতে হবে তারা অনেকেই মনে করেন যে থিওরিটিক্যাল যে কোর্সটা তারা এতদিন করে এসেছে ঠিক এরকমই একটা কিছু ক্লাস করার মতো একটা কিছু আমি গেলাম ক্লাস করলাম হ্যাঁ আমাকে নাম্বার দিল একটা ইন্টারভিউ হলো বা একটা পরীক্ষা হলো এবার নাম্বার পেলাম আমি ডাক্তার হয়ে বের হয়ে গেলাম অনেক শিক্ষার্থী জানেন না যে আসলে ইন্টারনেটশিপে কি শিখতে হবে কিংবা কিভাবে শিখতে হবে যেখানে কলেজ থেকে গাইডলাইন দিয়ে দিচ্ছেন বা ইন্টারনেটের শুরু ক্লাসে তাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন আপনারা জানেন আপনারা পড়াশোনা করছেন যারা আপনাদের এই ইন্টারনেট নিয়ে আলাদা কোনো ক্লাস হয়েছে কি না সেখানে উদ্দেশ্য লক্ষ্য গুরুত্ব প্রক্রিয়া কি শিখবেন কিভাবে শিখবেন এগুলো বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে কি না আপনারা জানেন তো যদি হয়ে থাকে তো বেশ ভালো যদি না হয়ে থাকে তাহলে তো আপনার আজকে শুনতেই হবে এখানে আজকে আপনার করণীয় সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে আজকে আপনাকে জানতে হবে সেই কার্তিকা তো মুদ্রা কথাটি হচ্ছে এই একটা সমস্যা বহু জায়গায় রয়ে গিয়েছে কি শিখতে হবে কিভাবে শিখতে হবে শিক্ষার্থীরা জানেন না ফলাফল স্বরূপ ইন্টারনেটশিপ তাদের কাছে ওই যে বললাম একটু আগে যে তথাকথিত অন্যান্য যে তাত্ত্বিক কোর্সগুলো ছিল যে পড়াশোনাটি ছিল সেরকম একটা পড়াশোনার বিষয় হয়ে নিছক পড়াশোনার বিষয় শুধু হয়ে থাকে কিন্তু লক্ষ্য করে দেখুন ইন্টারনেটশিপ আপনার পড়াশোনা শেষ করার পর ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার পর রেজাল্ট আসার পর কেন তাহলে করতে হবে নিশ্চয়ই এর একটি ভিন্ন গুরুত্ব ভিন্ন উপযোগিতা রয়েছে বলার অপেক্ষা রাখে না তো আর দ্বিতীয় আর আরেকটা সমস্যা রয়েছে যে বিগত দিনের যে কোর্সটি আপনি সম্পন্ন করলেন তাতে যদি ঘাটতি থেকে যায় তবে আপনাকে কি জানতে হবে কি কি প্রশ্ন করতে হবে আমি প্রতিদিন নতুন কিছু শিখছি কি না বা এগুলো করতে শিক্ষার্থীরা ব্যর্থ হয় ব্যর্থ হয় প্রতিদিন মূল্যায়ন করতে যে আমি আমার এই এই উপযোগিতা এখান থেকে আমার যা শেখার কথা বা আমার শেখা সম্পন্ন হচ্ছে কি না এই বিষয়গুলো চলমান সমস্যা ইন্টারনেটশিপে যাই হোক আজকের আলোচনার পর আমার বিশ্বাস এই সমস্যাগুলোর অধিকাংশই আপনারা দূর করতে পারবেন শুধুমাত্র জানার পর অজ্ঞতা কিন্তু সমস্ত রকমের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আসে অজ্ঞতা না থাকলে আপনি নিঃসন্দেহে নিঃসন্দেহে আজকের পর থেকে কিন্তু বহু এই ইন্টারনেটশিপটি ফলপ্রসু করতে সফল করতে এই ফলপ্রসু কি ফল আপনি লাভ করবেন ইন্টারনেটশিপের মাধ্যমে সেটাকে জানতে হবে তাহলেই তো ফলপ্রসু হবে সফল হওয়া আমার লোক উদ্দেশ্য কি লক্ষ্য কি জানতে হবে যদি সেই উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যটি পূরণ হয় তাহলে আপনি সফল হলেন রাইট তো এই এই যে যে সফলভাবে ফলপ্রসু ইংলিশিপ কমপ্লিট করার জন্য আপনার করণীয় কি শিক্ষার্থীর করণীয় কি শুধু শিক্ষার্থীর নয় প্রতিষ্ঠানেরও করণীয় রয়েছে তবে আজকে আমার আলোচ্য বিষয়টি হচ্ছে শিক্ষার্থীদের জন্য কারণ আপনারা শিখতে চাইলে আপনাদের জ্ঞানের পথ কেউ রুদ্ধ করতে পারবে না আপনাদের শেখাটাকে কেউ থামাতে পারবে না তো কাজেই আজকে মূলত এই সমস্যাগুলোকে নিরসন করব আলোচনার মাধ্যমে এবং এই সমস্যা নিরসনে আপনাদের করণীয় কি কি প্রথমে যে বিষয়টি জানা দরকার যে বিষয়টি জানা দরকার তা হচ্ছে ইন্টারনেটশিপের উদ্দেশ্য কি ইন্টারনেটশিপের লক্ষ্য কি ওই বললাম ফলপ্রসু করতে এবং সফল করতে হলে আপনাকে আগে এটা জানতে হবে যে আমি কি নেব এখান থেকে আমি ইন্টারনেটশিপ কেন করব এটা আমাকে আমাকে কি সুবিধা দেবে 
এই বিষয়টা আপনাকে জানতে হবে তো প্রথমে যে কথাটি বলতে হয় ইন্টারনশিপের উপযোগিতা ব্যাপক বহু বিস্তৃত মোটেও সীমিত কিছু নয় এবং বহুমুখী বিচিত্র এমনই বেশি এতটাই বেশি যে গুছিয়ে বলা অনুষ্ঠিত এতটা বিচিত্র এবং বহুমুখী তো প্রথম যে ব্যাপারটি বলা যেতে পারে আপনি বিগত দিনগুলোতে একটি দীর্ঘ কোর্স কমপ্লিট করলেন যদি ডিএইচএমএস হয় সেখানে আপনি চার বছরের কোর্স কমপ্লিট করলেন এবার আপনাকে এই যে এতদিন পর্যন্ত বই পড়েছেন পরীক্ষা দিয়েছেন বই পড়েছেন পরীক্ষা দিয়েছেন কিন্তু আপনি যখন চিকিৎসক চিকিৎসা জীবনে প্রবেশ করবেন তখন কিন্তু আর ব্যাপারটি সেরকম থাকবে না এবার সাপোজ একটা উদাহরণ দিচ্ছি আপনি যখন রোগী দেখবেন তখন নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আপনি চাইবেন যে আপনার মধ্যে কি কি কাজ করতে হবে একটা রোগী একটা চেম্বারে আসলো তারপর থেকে শুরু করে তাকে চিকিৎসা দেওয়া পর্যন্ত নয় শুধু চিকিৎসা দিলেন এবং তারপর সে আবার আসলো আবার আসলো তাকে ঠিক ঠিকভাবে আপনি ম্যানেজ করলেন ফলো আপ করলেন পর্যবেক্ষণ করলেন তাকে আরোগ্য করলেন আরোগ্য করার পরও কিছুদিন পর্যন্ত তাকে অবজার্ভ করলেন সে ভালো থাকলো এই যে পুরো যে প্রক্রিয়াটি পুরো যে সম্পূর্ণ যে প্রক্রিয়াটি এতদিন বইপত্রে এই কাজটি করার জন্য বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান আপনি অর্জন করেছেন কিন্তু সেই জ্ঞানকে এবার এবার বাস্তবায়ন রূপায়ন করার যে একদম প্রাথমিক পদক্ষেপ তা হচ্ছে ইন্টারনেশন উদাহরণ দিচ্ছি আপনি যদি খিচুড়ি রান্না করতে চান সেখানে আপনার কাছে একটা একটা সাপোজ আপনি খুব বড় একটা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাতে অংশগ্রহণ করবেন খিচুড়ি রান্নার প্রতিযোগিতা আপনার কাছে খুব ভালো একটা রেসিপির বই আছে আপনি সেখান থেকে শিখেছেন কিভাবে খিচুড়ি রান্না করতে হয় শুধু শিখেছেন তারপর সেখানে যে যে উপাদানগুলো লাগবে সেই বিশেষ খিচুড়িটি রান্না করার জন্য সেই উপাদানগুলো বাজারে গিয়ে হয়তো দেখেও এসেছেন প্র্যাকটিক্যাল করেছেন চিনে রেখেছেন এবার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার আগে নিশ্চয়ই আপনি চাইবেন যে আমি একটু রান্না করে দেখে এটা সাপটা কেমন হয় বা কি কি মডিফিকেশন করতে হবে স্বাভাবিকভাবে এটা আপনি চাইবেন ঠিক এই বিষয়টি এই বিষয়টি হচ্ছে ইন্টারনেশিপ অর্থাৎ আপনি প্র্যাকটিক্যাল জীবনে যাওয়ার আগে আপনাকে কি কি করতে হবে তা ফ্লুয়েন্টলি আত্মস্থ করা ফ্লুয়েন্টলি করতে পারার মতো দক্ষতা সক্ষমতা অর্জন করার রাস্তা হচ্ছে এই ইন্টারনেশন বহুজন চিকিৎ পাশ করে বের হয়েই খুব টেনশনে পড়ে যায় আহারে এখন আমি কেন আজকে ইন্টারনেশিপের এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করছি একটি বিশাল সংখ্যক চিকিৎসকের মধ্যে আমি দেখতে পেয়েছি তারা পাশ করে বের হবার পর ব্যাপক হতাশায় আক্রান্ত হন ভয়ে আক্রান্ত হন নিতান্ত ভয় কিভাবে চিকিৎসা করব কিভাবে শুরু করব কোথায় কি লাগবে কিভাবে লাগবে কিভাবে কি করতে হবে এগুলো কোনো কিছু তাদের কাছে পরিচ্ছন্ন থাকে না সুস্পষ্ট থাকে না সব কিছু ধোয়া সাময় নিঃসন্দেহে বলে দেওয়া যায় সেই ইন্টারনেশ একটু যথাযথভাবে কমপ্লিট করেনি মেডিকেল কলেজগুলোতে হাসপাতাল কেন রাখা বাধ্যতামূলক হয় যেন এই ঘটনাটি না ঘটে যে পাশ করে বের হবার পর চিকিৎসকরা নিজের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় আত্মবিশ্বাস অনুভব করছেন না তারা জানছেন না তাদের কি কী ধারাবাহিক কর্মপদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে কি কী করতে হবে সেই মডেল সেই শ্বাস কিন্তু তারা ফ্লুয়েন্ট হননি এই ঘটনাটি যেন না ঘটে এজন্য হাসপাতাল রাখা হয় এটা হচ্ছে বিশেষ উদ্দেশ্য এই হাসপাতালে প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজ আপনারা এই হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ আর হাসপাতাল কেন অ্যালোপ্যাথরাও তাই করে এম বি বি এস এর কোর্সেও তাই রয়েছে প্রত্যেকটি জায়গায় আমাদের হোমিওপ্যাথিক কলেজ প্রত্যেকটির সাথে হাসপাতাল আছে ছোট হোক বড় হোক হাসপাতাল থাকতে হয় কেন হয় কারণ একটু আগে উদ্দেশ্যটি বলেছি যেন আপনি বাস্তব জীবনে দ্বিধাগ্রস্ত না হন যাই হোক এবার এবার 
একটা উদ্দেশ্য তাহলে আপনাদের সামনে নিশ্চয়ই পরিচ্ছন্ন হল যে ধারাবাহিক পদক্ষেপ আমি কিভাবে চিকিৎসা করে সুজা করা সুজা প্রশ্ন যে প্রশ্নটি নিয়ে অসংখ্য শিক্ষার্থী ভীত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন সে সিম্পলি সেই ব্যাপারটি এই এই আপনাদের সেই প্রশ্নটি কিভাবে চিকিৎসা করবো এটা ইন্টারনশিপ কমপ্লিট করে দেবে এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য দ্বিতীয়ত হচ্ছে হাত কলমে প্রশিক্ষণ এত দিন পর্যন্তই আপনি যা করেছেন তা হচ্ছে ফিলিটিক্যাল পড়াশোনা ওই যে আমি বললাম যে এবার খিচুড়িটি রান্না করে আপনাকে দেখতে হবে কি হয় স্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিকভাবে তো এই এই যে এই যে এই যে হাতে কলমের প্রশিক্ষণের ব্যাপারটি না এটা ইন্টারনশিপ করবে আপনি এত দিন পর্যন্ত হাতে কলমের প্রশিক্ষণ নেননি কিন্তু এই প্রথম আপনি হাতে কলমের প্রশিক্ষণের দিকে গিয়েছেন তৃতীয়ত আমরা বলতে পারি হোমিওপ্যাথির সবচাইতে যে গুরু গুরুত্বপূর্ণ দুটো গুণাবলী নিরপেক্ষ চিন্তা এবং পর্যবেক্ষণ দেখুন বই পড়ে নিরপেক্ষ চিন্তা কিন্তু করা যায় না এবং পর্যবেক্ষণও পড়ে শেখার বিষয় নয় আপনারা এগুলো একটু অনুভব করুন যে এই এই বিষয়গুলো কতটা গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারনশিপটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ নিরপেক্ষ চিন্তা ভ্রান্ত সংস্কারহীন চিন্তা আপনি যখন পাশ করে বের হবেন তখনও কিছু কিছু সংস্কার থেকেই যাবে সেগুলো এই ইন্টারনশিপে আপনার যে সুপারভাইজার বা সুপারিনটেন্ডেন্ট যিনি আছেন তিনি এই ব্যাপারটি সমাধান করবেন তাকে তিনি দেখে দেবেন আপনার ত্রুটিগুলো সে তিনি তিনি দেখবেন তিনি আপনাকে শিখিয়ে দেবেন পর্যবেক্ষণ শেখা যেগুলো আমি বললাম যেগুলো বই পড়ে শেখা যায় এরকম আরো অসংখ্য গুণাবলী রয়েছে তো যাই হোক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা আমি বলছি পর্যবেক্ষণ এই পর্যবেক্ষণটিও কিন্তু আপনাকে শিখতে হবে এই ইন্টারনশিপের সময় দিতে কারণ এটা বই পড়ে ওই আমি আগেই বলেছি যে বই পড়ে শেখার বিষয় নয় যখন আপনি হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিতে যাচ্ছেন তখন এই বিচিত্র পৃথিবীতে বিচিত্র মানুষের বিচিত্র রোগের বিচিত্র সব পরিণতি আপনি দেখবেন বিচিত্র সব ঘটনা সংগঠিত হতে আপনি দেখবেন এই প্রথম আপনি বাস্তবতার জগতে পা ফেলেছেন তো কাজেই কাজেই স্বাভাবিকভাবে এবার আপনার সেই পর্যবেক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অর্জনের সময়টি আপনার এসেছে শুধু এগুলোই নয় আপনি আপনি আমার আলোচনার থেকে আজকে দেখবেন যে সেখানে ইন্টারনশিপে আপনি বিভিন্ন ধরনের রোগী দেখতে পাচ্ছেন অ্যাকিউট দেখছেন ক্রনিক দেখছেন সিরিয়াস প্যাথোলজি দেখছেন হালকা প্যাথোলজি দেখছেন ফাংশনাল ডিস্টারবেন্স নিয়ে রোগী আসতে দেখছেন মানসিক সমস্যা নিয়ে রোগী আসতে দেখছেন আপনি বিচিত্র সব রোগীর মুখোমুখি হচ্ছেন একদিকে তা যেমন আপনাকে কনফিডেন্স বৃদ্ধি করছে আরেক দিকে আপনাকে প্রস্তুত করছে আগামী দিনগুলোতে যেন আপনি ঘাবড়িয়ে না যান আপনার কাছে যেন এগুলো নতুন বলে না হয় যে ঘটনাটি বর্তমান সময়ে ঘটবে বলে আশঙ্কা করেন শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা এই সময় আপনারা লাভ করতে পারেন তা হচ্ছে প্রোগনোসিস প্রোগনোসিস এটা সম্বন্ধে বলতে গেলে বহু কথা কিন্তু আজকে দিয়ে এটা আলোচ্য বিষয় নয় বলা যেতে পারে এই রোগীর কি হতে পারে ভবিষ্যতে আপনার অভিজ্ঞ প্রবীণ শিক্ষক আপনার সুপারভাইজার আপনার সুপারিনটেন্ডেন্ট আপনাকে আপনাকে কিন্তু প্রোগ্রেসিসের কাজটা তিনি করবেন আপনি শিখবেন যে কেন তিনি এই এই রোগীর ব্যাপারে কি আশঙ্কা করছেন কেন আশঙ্কা করছেন যুক্তিগুলো কোথায় এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আপনি অন্ধ না থাকার শিক্ষা এবার আপনার চোখ খোলা শুরু করল কোন রোগীতে কি করা সম্ভব অনেকেই মনে করেন পাশ করে বের হওয়ার পর হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দেব সব রোগী ভালো হয়ে যাবে অনেকেই মনে করেন হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়ে আসলে সামান্য কিছু রোগ ভালো করা সম্ভব হলেও হতে পারে সব ভালো হবে না মানে বহু বিচিত্র ধরনের মতামত আমাদের সৃষ্টি হয় তার কারণ হচ্ছে ঠিক এই ইন্টারনশিপের সময়টাকে ঠিক ঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারা এ সময় আমরা আমরা যে ব্যাপারগুলো দেখতে পেয়েছি মানে ইন্টারনশিপের সময় যে ঘটনাগুলো ঘটেছে তার যথাযথ ব্যাখ্যাগুলোকে যদি আমরা আত্মস্থ করতে পারি কেন এই রোগীর বেলায় শিক্ষক বললেন যে ভালো হবে না 
কেন বললেন তাকে সার্জারি করতে হবে কেন বললেন যে এই কেসটা অবশ্যই কোনো অ্যাকিউট ওষুধ দিয়ে আগে আগে তার একটু একটু উপশম দিয়ে নিতে হবে তারপর পরে ট্রিটমেন্ট শুরু করতে হবে এই ওষুধটা এখন ব্যবহার করা যাবে না এই যে বহুমুখী ব্যাপার সতর্কতা এই সমস্ত বিষয় কিন্তু আপনারা শিখবেন এই সময়টাতে এই সময়টাতে শুধু এই 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 সতর্কতাই নয় রোগীর পথাপথ্য কি হবে এতদিন বইয়ে পড়েছেন বইয়ে মুখস্থ বিদ্যা ভিন্ন কথা ওই যে বললাম বাস্তবে আচ্ছা আপনি বলুন আমরা তো সবসময় জানি আমাদের জীবনের প্রতিটি রোগী নতুন এই লক্ষণের পারমুটেশন এবং কম্বিনেশনটি প্রত্যেকটি রোগীতে আলাদা মায়াজমেটিক ইনফ্লুয়েন্স তার রেশিওগুলো প্রত্যেকটি রোগীতে আলাদা সেগুলোর ভিত্তিতে যে জটিলতাটি তৈরি হয় প্রত্যেকটি লোকিতে আলাদা আপনার বইয়ে পড়ে এসে পড়ে এসেছেন তার মানে কি আপনারা এ যাবৎ পর্যন্ত মানব জাতি যে সমস্ত মানুষকে দেখেছে ট্রিটমেন্ট করেছে যত হোমিওপ্যাথ আছে আপনি ইন্টার্নশিপের সময় যে রোগীদের দেখতে যাচ্ছেন তারা এক নয় তারা ভিন্ন তারা স্বতন্ত্র সেখানে নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে প্রত্যেকবার এই যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা যে গাঁটি থেকে আপনাদের ভয়টা শুরু হয় যে আমি আমি কিভাবে চিকিৎসা করব এই সক্ষমতাটি ইন্টার্নশিপ এখান থেকে আপনাকে শিখে নিতে হয় উদ্যোগ করে নিতে হয় এই সিদ্ধান্ত নেবার সক্ষমতা কি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা তাই প্রত্যেকটি রোগ পেশে তো নতুন হবে তাই না এবার এবার তাদের মধ্যে বহু রকমের মানুষ থাকবে ধৈর্যবর্ষীন অধৈর্য রাগান্বিত প্রধান্বিত মানসিক রোগী পার্শিয়ালি মানসিকভাবে অসুস্থ নানান প্রকারের সেনসিটিভ ওভার ওভার সেনসিটিভ মানুষ থাকবে একটা জিনিস মনে রাখবেন পাবলিক সার্ভিস কখনোই সহজ কোনো কাজ নয় মানুষের সাথে ডিল করা একটা মানুষ প্রত্যেকটা মানুষের আলাদা আলাদা জগৎ সে তাদেরকে নিয়ে এই শত শত মানুষের সাথে ডিল করতে হবে আপনাকে সারা জীবন তাদের ট্রিট করতে হবে এটা কোনো হালকা বিষয় নয় আপনাকে অবশ্যই সেই মানুষ সম্বন্ধে মানুষ মানুষ কি আচরণ করে কিভাবে করে তাদের ব্যাপারে কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এই সমস্ত কিছু এই ইন্টারনশিপ যে করে এম বি বি এস এর ডাক্তারেরা যে কলেজগুলোতে তাদেরকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখবেন যে কি পরিমাণ সতর্কতা তাদের অবলম্বন করতে হয় সতর্কতার শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় বিসি যারা বিসিএস পাশ করে ওই সরকারি কলেজগুলোতে চিকিৎসক হিসেবে নিয়োজিত হন তাদের কাহিনীগুলো শুধু একটু শুনে দেখবেন যে কি পরিমাণ প্রেশারের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বহু জল জাতের প্রেশার রয়েছে মানুষের পাবলিক সার্ভিস দিতে গিয়ে যে ঘটনাগুলোর সম্মুখীন তারা হতে হয় এগুলো কিন্তু আমাদের শিক্ষার্থীদের চেইন আপ না হলে দুর্বলতা সৃষ্টি করে এই যে ভয় পায় অনেকে পাস করে বের হয়েছে ট্রিটমেন্ট শুরু করতে ভয় পাচ্ছে দুই বছর পাঁচ বছর চলে গিয়েছে তারপরেও ভয় পাচ্ছে এই বহুমুখী কারণে আসলে এই ভয়টা তৈরি হয় কাজেই এই সময় সেই তাদের এই সাত মানুষের সাথে আচরণ বিধি কি হবে সে তাদের সাথে আচরণের ব্যাপারে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে আপনি বিভিন্ন ধরনের রোগীর চিকিৎসা করবেন অনেক সময় ভারী প্যাথোলজি থাকবে অনেক সময় হাসপাতালে বার বার যেতে হয় এরকমের রোগী থাকবে তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে কি সতর্কতা হবে তার প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষাটি বা ইমার্জেন্সি রোগীতে আপনারা কি পদক্ষেপ ইমার্জেন্সি ভাবে জরুরিভাবে গ্রহণ করবেন এই সমস্ত কিছু ইন্টার্নশিপের সময়টাতে বাস্তবে শেখার কথা একদম হাতে কলমে শিখে নেওয়ার কথা আপনারা একটু চিন্তা করুন যদি এই বিষয়গুলোতে আপনাদের পূর্ণাঙ্গতা আসে আপনি এগুলো জানেন এবার আমি যে কথাগুলো ইতোমধ্যে বলেছি আপনাদের কমেন্ট চাই এ ব্যাপারে সম্ভব হলে কমেন্টস করে আমাকে জানান যে এই বিষয়গুলো যদি আপনাদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ থাকে তাহলে আপনার কি ভয় পাওয়ার কথা এই বিষয়গুলো আপনি জানেন এখন আমি যে বিষয়গুলো একটু আগে আলাপ করলাম এই বিষয়গুলো আপনারা জানেন আপনার মধ্যে কনফিডেন্স রয়েছে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে জানছেন আপনি বিভিন্ন ধরনের মানুষকে দেখেছেন জরুরি রোগী দেখেছেন তাদের সতর্কতা পথাপত্য তাদের প্রোগ্নোসিস তাদের কি হতে পারে ভবিষ্যতে কোন ধরনের যেগুলোকে আপনারা অভিজ্ঞতা বলেন যেগুলোকে বলেন যে প্রবীণ চিকিৎসকরা যেগুলো খুব ভালো মতো পারে তারা সেগুলো খুব ভালো মতো পারবে কারণ আপনি ইন্টার্নশিপে হয়তো পাঁচশো রোগীকে দেখেছেন তারা পাঁচ হাজার দশ হাজার রোগীকে দেখেছে 
কাজেই তাদের অভিজ্ঞতা অবশ্যই অনেক বেশি দ্যাটস ওকে ফাইন কিন্তু পাঁচশো তো কম নয় ঠিক ঠিকভাবে যদি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন বহুজন আছে তিরিশ বছর রোগী দেখেছেন কিন্তু পর্যবেক্ষণ শক্তি নেই তার চাইতে আপনি ভালো করবেন নিঃসন্দেহে যদি এই সময়টাতে এই কাজটি করতে পারেন এই বিষয়গুলো আপনার ইন্টার্নশিপের মাধ্যমে উঠে আসবে এছাড়া বিচিত্র প্রকারের বললাম রোগী আসবে সেখানে ওসব নির্বাচন পদ্ধতি সেখানে রেপার্টরিটা বাস্তবে কিভাবে হবে এতদিন পর্যন্ত বইপত্রের রেপার্টরি নিয়ম শিখেছে না নিয়ম এবার রোগী সামনে এবার তার জন্য শুধু আপনাকে নির্বাচন করতে হবে সেটা কি হবে একদম বাস্তবে ওষুধ আপনাকে বের করতে হবে এই ইন্টারনেশন এটা আপনি করবেন তো এই টেস্টে কি করতে হবে এতদিন পর্যন্ত বইপত্রে পড়ে পড়েছেন আপনি আপনার পার্সোনালি প্রফেশনাল লাইফ শুরু করার আগে এবার আপনি আপনার শিক্ষকের তত্ত্বাবধায়নে এই যে কথাটি বলেন অনেকে বলেন যে একজন ভালো চিকিৎসক খুঁজছি তার সেই ওখানে গিয়ে আমি হোমিওপ্যাথিটা শিখব কোষ্ট সম্পন্ন করার পরে এটা বলেন আপনি একজন চিকিৎসকের অধীনে আমার থাকার দরকার এটা তো ইন্টারনশিপের সময় ছয় মাস সুযোগ পেয়েছিলেন আপনি এবং ছয় ছয় মাসকে যদি একটু পরে বলবো আপনাদের করণীয় সম্বন্ধে ঠিক উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারতেন তাহলে কিন্তু আপনাকে আজকে এই কথাটি বলতে হতো না যারা এই কথাগুলো বলেন আজকের এই লাইফটি তাদের জন্য মতো তাদেরও শুনতে হবে জানতে হবে আমাদের তো অনেক ধরনের সূক্ষ্ম বিমূর্ত ধারণা রয়েছে তো এই 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 বিষয়গুলো এইগুলো বাস্তব অস্পষ্টতাটি এখানে কিন্তু দূর হয়ে যাবে এখানে কিন্তু আপনি বাস্তবে দেখবেন এবার তাকে কি করবেন এবার আপনার পড়াশোনার সাথে আপনার পড়াশোনার সাথে তাকে তাকে মেলাবেন পড়াশোনার সাথে তাকে মেলাবেন না আমার এই গাতিটা এটা রয়েছে ছিল আমি এখান থেকে এই দেখে নিচ্ছি আর মায়াজম ও আচ্ছা আচ্ছা মিস মায়াজম হলে এরকম হয় আচ্ছা মায়াজম রিটেন থাকলে এরকম থাকে আচ্ছা 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 এইভাবে আপনি আপনি বাস্তবে দেখে নিচ্ছেন কিন্তু এই এই অস্পষ্টতাকে দূর করে আপনার শিক্ষাকে ঘাটিগুলোকে দূর করে পূর্ণাঙ্গতা আনার সময় কিন্তু এই সময় থেকে আর শুধু এটুকুই নয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে ইথিক্স এবং হলো মোরালিটি আমাদের হোমিওপ্যাথদের বিশেষ করে বাংলাদেশ এবং ভারত বহুজন বহু চিকিৎসকের মধ্যে আমি ইথিক্সের নমুনাও দেখতে পাচ্ছি না পাই না তাদের বিভিন্ন কাজকর্ম তাদের বিভিন্ন ফেসবুক পোস্টে বিভিন্নভাবে দেখতে পাই এটা এই মোরালিটি এবং ইথিক্স একজন চিকিৎসকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার আত্মসম্মানের জন্য তার নিজের মেরুদণ্ডের জন্য তার তার সত্যিকারের মানব আপনি মানব সেবা করবেন কাজে আপনার মধ্যে তো মানবতা বোধটা থাকতে হবে উপযুক্তভাবে থাকতে হবে এই এই বিষয়গুলোকে এই বিষয়গুলোকে শেখার জন্য এটা শেখাবেন আপনার শিক্ষক যিনি সাংঘাতিকভাবে মোরালিটি সম্পন্ন যিনি ইথিক্সকে ফলো করেন শিক্ষকদের তো তা করারই কথা তাই হোক এই প্রশিক্ষণটি এই বিশেষ প্রশিক্ষণটি আপনি এই সময়টিতে দিবেন কারণ কি এই সময়টির কথা কেন বললাম কেন আগে করা গেল না কারণ আপনি যখন চিকিৎসা করতে যাইবেন যখন মানুষকে চিকিৎসা করা শুরু করবেন তখন একটি স্ট্রেসফুল সিচুয়েশন তৈরি হবে রুগীরা তাড়াহুড়া করবে রুগীরা সিরিয়াল ভঙ্গ করে তাড়াহুড়ো ওষুধ নিয়ে চলে যেতে চাইবে তারা চাইবে আমার কেস লিখতে হবে না ডাক্তার শুধু একটা ওষুধ দিয়ে দিন বহু কিছু চাইতে থাকে আরও বহু কিছু চাইবে বহু কিছু আপনাকে আপনি আপনাকে হয়তো কিছুটা সুবিধাও প্রদান করার প্রস্তাব দিতে পারে আমাকে একটু তাড়াতাড়ি দেখে দিন আপনাকে অমুক সুবিধাটি আমি দিচ্ছি ভেঙে বললাম না এরকম ভয় যাই হোক তো এই সময় এই স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনটিতে আপনি কিভাবে হ্যান্ডেল করবেন কিভাবে এই সিচুয়েশনটিতে আপনি আপনার মুরালিটিকে বজায় রেখে মানুষের সেবা করে যাবেন কিভাবে আপনি আপনার মেজাজকে ঠিক রাখবেন মনকে ঠিক রাখবেন কিভাবে স্থির প্রত্যয় থেকে আপনার কাজটি সম্পন্ন করবেন সেটা বাস্তব ট্রেনিং এই সময় দিতে হওয়ার কথা এবং সর্বোপরি আপনি ইথিক্স রক্ষা রক্ষা করে চলবেন কমিউনিটি ইথিক্স ডাক্তার সাথে আরেক ডাক্তারের আচার আচরণ ব্যবহার প্রণালী এবং 
এবং মানে আমাদের চিকিৎসা কমিউনিটির সাথে পারস্পরিক যে ব্যবহার আছে তা ব্যবহার বিধি এবং রোগীদের সাথে সাধারণ মানুষের সাথে রোগীর অ্যাটেন্ডেন্টদের সাথে আপনার ব্যবহার বিধি এই সমস্ত কিছু আপনি হাতে কলমে একটি বিশেষ পর্যায় পরিস্থিতির মধ্যে কিভাবে কিভাবে বজায় রেখে চলবেন তার শিক্ষাটি এই সময় দিতে হবে মধ্যে কথাটি হচ্ছে এই সমস্ত কিছুর উদ্দেশ্যটি কি আপনাকে পূর্ণাঙ্গ চিকি শুধু পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসক বললে ভুল হবে আত্মপ্রত্যয় মানে এখান থেকে আপনি যাবেন আপনি কমপ্লিটলি জানেন আপনি চিকিৎসা করতে সক্ষম একটা ব্যাপার বলে দেই পৃথিবীতে যতগুলো কোর্সই হোক না কেন আপনি যত উচ্চ শিক্ষাই লাভ করুন না কেন পৃথিবীর অন্য কেউ আসলে বলে দিতে পারবে না যে চিকিৎসা করার জন্য আপনি কতটুকু উপযুক্ত চিকিৎসা করার জন্য আপনি হাইয়েস্ট মার্ক পেয়েছেন পৃথিবীর সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছেন মেডিকেলে কিন্তু একজন রুগীর সামনে আপনার আচরণ কি হবে আপনি সেই রুগী রুগীকে নিয়ে সেই স্ট্রেসের মধ্যে আপনি কি আচরণ করবেন আপনি ঠিক ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন কি না এটা পৃথিবীর অন্য কেউ বলে দিতে পারবে না এটা আপনাকে বলতে হবে ঘাটতি থাকতে পারে সবার এক সমান থাকবে তা নয় কিন্তু আপনি এই দায়িত্বটি নিতে পারবেন কি না এই ব্যাপারটি আপনার মধ্য থেকে আসতে হবে তা আলহামদুলিল্লাহ শুরু করলাম এইটুকু অন্তত পক্ষে আপনাকে বলতে হবে তো এই শুরু করলাম করার মতো উপযুক্ততা কি এটা কিন্তু এই তিনটা হিসেবে তৈরি হওয়ার কথা এতটুকু আত্মপ্রত্যয় মিনিমাম আত্মপ্রত্যয় মিনিমাম আত্মবিশ্বাস না আমি পারব চেষ্টা করলে হয় কাটতে আছে আমার কিন্তু আমি পারব এই যে মিনিমাম আত্মবিশ্বাসটি এটা কিন্তু এই ইন্টারনেটশিপ আপনার মধ্যে তৈরি করে দেবে আরো বেশ কিছু ব্যাপার রয়েছে যেমন সাপোজ বলা যেতে পারে কমিউনিটি একটা কমিউনিটি ক্রিয়েট করা আপনার কলিগ সহকর্মী আপনার শিক্ষক একটা একটা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি তৈরি করা একটা সাপোর্ট সিস্টেম তৈরি করা এগুলো হয় এগুলো আপনারা যদি যেখানে প্রপার নিয়মে বিশেষ করে মানে অ্যালোপ্যাথরা তো আসলে অনেক আগে থেকে সমগ্র বিশ্বব্যাপী ওদের একটা চর্চা চলছে ওদের ওদের অগ্রগতির জন্য ওরা কিন্তু বেশ নিয়মতান্ত্রিক ইন্টারনশিপ করে ওদের অনটার্নশিপ সাংঘাতিক কঠিন ইন্টারনশিপ কঠোর একদম সাংঘা আপনার বিশ্বাস করুন আমার অনেকগুলো ফ্রেন্ড রয়েছে অ্যালোপ্যাথিক ফ্রেন্ড তাদের কাছ থেকে আমি অনেক কিছুই জানতে পারি তাদের সম্বন্ধে একদম ভিতরের তথ্য তারা কীভাবে জীবনযাপন করে কীভাবে ইন্টারনশিপ করেছে কীভাবে তাদের বা কীভাবে তাদের কলেজ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের কীভাবে চিকিৎসা দিতে হয় অনেক কিছু আমি জানতে পারি তো তাদের ইন্টারনশিপটি অনেকটা কঠিন এবার যা হয় তাদের যে বন্ডিংটা তৈরি হয় ইন্টারনশিপের সময় এই বন্ডিং কোনো দিন ভাঙে না ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তারা সব সময় একজন আরেকজনকে সাপোর্ট করে যায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইন্টারনশিপের ইন্টারনশিপ তারা করতে তারা একসাথেই করেছে আসলে শুধু ইন্টারনশিপ বললে ভুল হবে কিন্তু ইন্টারনশিপের সময় তারা একসাথে শিখেছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মানুষের সাথে কীভাবে করতে হবে আচরণ কী হবে তো এই বন্ডিংটা আপনার কোর্সেও আপনিও তো আপনার কোর্সে আপনার সহপাঠীদের সাথেই ছিলেন এবার এই সময় যে বন্ডিংটা তৈরি হবে যে সুপারভাইজার থাকবেন যে সুপারিনটেন্ডেন্ট থাকবেন তাদের নিয়ে যে একটা কমিউনিটি ক্রিয়েট করে একটা যে একটা যে সংহতি ক্রিয়েট করে এটা সমগ্র জীবন আপনাকে সাপোর্ট দিয়ে যাওয়ার কথা আসলে সেভাবেই শতটা অতটা নিয়মতান্ত্রিক অতটা পূর্ণাঙ্গ ইন্টারনশিপ আমাদের হয় কি না এই ব্যাপারে আমার এখনও সন্দেহ রয়েছে আমাদের সময় অনেকটাই গোলাম ঘাটতে ছিল তো যাই হোক যদি করতে পারেন তাহলে কিন্তু একটা ভিন্ন চিত্র হয় যে বন্ডিংটা আমাদের হোমিও ব্যাংকদের মধ্যে অনেকাংশেই ঘাটতি রয়ে গিয়েছে যাই হোক আরেকটি বড় ব্যাপার মানে যা আসলে বিরাট আফসোসের ব্যাপার আমি আমার মালনা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে কয়েকদিন আগে আমি তো এমনিতে মেডিকেল অফিসার নই আমি প্রভাষক কাজে আমি স্বাভাবিকভাবে রোগী দেখতে বসি না হাসপাতালে একদিন একটা বিশেষ কারণে আমাকে বসতে হলো বসলাম এই ঘটনাটি বলছি একটা কারণে বিশেষ কারণে আমার একজন রোগী আসলো আমার সামনে 
কোনো দিন তার সাথে আমার দেখা হয়নি আমি আমার সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেনও না এবার কিছুক্ষণ আলোচনার পর তাকে যখন আমি প্রেসক্রিপশন করতে প্রেসক্রিপশনটা করলাম শুধুমাত্র দেখুন তিনি কিন্তু তিনি কিন্তু আমার সম্বন্ধে জানেন না প্রথম কথা এবং তিনি জানেন যে আমি মেডিকেল অফিসার নই দ্বিতীয় কথা তৃতীয় কথা হচ্ছে তিনি ওষুধটা খানো নি এখন পর্যন্ত ওষুধ খেয়ে তার ভালো হবে না খারাপ হবে তার কিচ্ছু তিনি জানেন না এবার আমি যখন তাকে প্রেসক্রিপশন করে উঠে চলে আসব এবার তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন আমার অ্যাসিস্ট্যান্টকে জিজ্ঞাসা করে মানে ওই সময় যে ছিল তাকে জিজ্ঞাসা করেছে আরও বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে এই সারটা আবার কবে বসবেন আমি সেদিন আসবো অন্য দিন আসবেন না তিনি এর আগেও এসেছেন আমাদের কলেজে চিকিৎসা নিয়েছেন কিন্তু এবার তিনি এটা বললাম কেন আমার প্রশংসা করার জন্য আমি যে না তা নয় মূলত ব্যাপারটি হচ্ছে একদিন কিছু সময় বসা এবং কিছু বিশেষ আচরণ যদি একজন রোগীকে এই প্রভাব ফেলতে পারে তাহলে যারা ছয় মাস ইন্টার্নশিপ করবেন তাদের চেম্বার চেম্বারের প্রচার প্রচারণা এক রোগী বেসিক রোগী যা দিয়ে আপনি আপনার পেশাগত জীবনটি শুরু করবেন তার জন্য কোথায় যেতে হবে সেখানে যারা আসছে তারা আপনার নাম পরিচয় আমার একটা উদাহরণ আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি আমি একবার সাপড়তে গেলাম দাঁতের কিছু কাজ করানোর জন্য আমার ডেন্টাল ওয়ার্ক করার প্রয়োজন পড়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে প্রায় সাত আট বছর আগে সাপড়ত ডেন্টাল মেডিকেল কলেজে তো যে ঘটনাটি ঘটলো আমি জানি এখানে যারা কাজ করছেন তারা সবাই ইন্টারনি মানে একজন শিক্ষকের অধীনে তারা ইন্টারনশিপ করছেন তারা খুব নিয়মতান্ত্রিক ইন্টারনি করেন তো সেখানে পুরো কাজটি বেশ জটিল কাজ ছিল পুরো কাজটি এত সুন্দর এত নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করলেন আমি বাধ্য হলাম তার নাম জিজ্ঞাসা করতে তার সাথে যোগাযোগের ওয়ে রাখতে এবং তিনি যদি কখনো তার পার্সোনালি এই মানে ডেন্টাল সার্জারি করতে থাকেন তাহলে তিনি কোথায় তার অফিস করবেন সেটা জানতে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হলাম এবার আমার মতো আরও দশজন রোগী তার তাকে জিজ্ঞাসা করেছে তার কাজ তার আচার আচরণ তার আমরা আমি জানি যে তিনি স্টুডেন্ট তিনি এখনো শিখছেন কিন্তু তার কাজের কারণে তাকে আমার এই জিজ্ঞাসাটি করতে হলো এবার আরও দশজন তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন এবার এই 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 ব্যক্তিটি যখন ইন্টারনশিপ কমপ্লিট করে গিয়ে তার নিজের ক্লিনিকে বসবে নিজের চেম্বারে বসবে তাকে রোগীর জন্য কোথাও যেতে হবে অনেকেই হতাশায় ভোগেন অনেকেই হাহাকারে ভোগেন অনেকে বলে না হ্যাঁ না আমার এলাকায় আসলে কেস ট্রেনিং করা যাবে না কেস ট্রেনিং করলে রোগী থাকবে না এখানে সবাই এইভাবে ওষুধ নিতে অভ্যস্ত তারা তো ব্যাপারটি হচ্ছে যে আসলে কথা হচ্ছে যে আপনি আসলে গোড়ায় গলত করে ফেলেছেন ইন্টার্নশিপ এমন একটা বিষয় এখানে আপনারা যতগুলো শিক্ষার্থী রয়েছেন প্রত্যেকের পর্যাপ্ত পরিমাণ আপনার ক্লিনিক শুরু করার মতো পর্যাপ্ত রোগী হয়েও আপনার উদ্ধৃতি থেকে যাবে যদি আপনি ঠিক ঠিকভাবে সম্পন্ন করেন আপনার সুনাম তখনই ছড়াবে চিকিৎসক হিসাবে মানবতার সেবক হিসাবে এই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন যে না আমি থাকি অমুক দৃষ্টিকে অমুক জায়গায় আমার কলেজ হচ্ছে অমুক জায়গায় অমুক দৃষ্টিকে দূরত্ব অনেক বেশি একশো কিলোমিটার দূরে আমার ওখান থেকে তার রোগী আসবে না ভুল তথ্য ভুল কথা তিনি না আসলে তার আত্মীয় স্বজন আসবে এইভাবেই তো মানুষ আমাদের হোমিওপ্যাথিক চেম্বারগুলোতে রোগী হয় ঠিক ঠিক কাজ করতে পারলে ঠিক ঠিকভাবে যদি আপনি দক্ষতা অর্জন করতে পারেন এবং আচরণ বিধি অনুসরণ করেন তবে আপনার চেম্বার তখনই গোছাবে সারা জীবনের জন্য আপনার কাজ গোছানো হয়ে যাবে ঠিক ইন্টারনশিপের সময়টাতে তো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তো যাই হোক আসলে ইন্টারনশিপে এ ছাড়াও আরও ছোটোখাটো বহু লক্ষ্য উদ্দেশ্য রয়েছে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইন্টারনশিপ করলে এই লক্ষ্য উদ্দেশ্যগুলো পূরণ হয় এবার আমি এত দীর্ঘ সময় নিয়ে যে বিষয়টি আপনাদের সামনে আলোচনা করলাম এই লক্ষ্য উদ্দেশ্য এটাই কিন্তু আসলে অর্জনের বিষয় এই বিষয়গুলো আপনারা অর্জন করবেন এবার মাথায় যদি চিন্তাটা থাকে এবং আপনি যদি জানেন যে এই বিষয়গুলো আমাকে নিতে হবে তাহলে বা আমার মনে হয় লাইভের পরবর্তী অংশ আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয় আপনি নিজেই পারবেন আপনি জানেন আপনাকে কি করতে হবে 
তারপরেও আমি কিছু ডিরেকশন দিচ্ছি আমি বলেছি আজকের ডিসক্রিপশনে দেখবেন আজকের লাইভে যে কিছু গাইডলাইনের দরকার পরে বিশেষ করে আমাদের এই বর্তমান পরিস্থিতিতে বর্তমান সিচুয়েশনে এই গাইডলাইনটি আসলে গুরুত্বপূর্ণ এবং এবার সেই প্রসঙ্গটি নিয়ে আমি কথা বলছি বলব যে আমাদের করণীয়টা কি এই এই যে এখন যারা ইন্টার্নশিপ করছেন তাদের করণীয় কি সফলভাবে ফলপ্রসূত ইন্টার্নশিপ মানে এই যে বিষয়গুলো বললাম এই বিষয়গুলোকে উঠিয়ে নিয়ে আসার জন্য এই বিষয়গুলোকে অর্জন করার জন্য আপনাকে কি করতে হবে এই প্রসঙ্গটিকে যদি বলি তাহলে সবার আগে বলতে হবে যে ইন্টার্নশিপের কিছু একটা সিস্টেম রয়েছে একটা পরিকল্পনা রয়েছে একটি সিলেবাস রয়েছে একটি সিস্টেম রয়েছে সহজ কথা তো আপনার আপনি যেখানে ইন্টার্নশিপ করছেন করতে করছেন এটা অন্য শিক্ষা ব্যবস্থাগুলোতে খুব একটা বলা প্রয়োজন পড়ে না কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই লাইনটা কিন্তু দরকার পড়ে যে এই আপনার আপনার এই যে কলেজটিকে করছেন বা যেখানে আপনি ইন্টার্নশিপ করছেন সিস্টেমেটিক ওয়েতে হচ্ছে কি না এটাকে আগে নিশ্চিত করতে হবে যে আমার ইন্টার্নশিপের এখানে এই সিস্টেমটা একদম নিয়মতান্ত্রিকভাবে হচ্ছে ফাঁকিবাজি হচ্ছে না স্টুডেন্টদের তরফ থেকেই হোক বা অন্য কোনো কর্মচারীর তরফ থেকে হোক বা যে কোনো পক্ষ থেকে হোক এখানে কোনো রকমের আনসিস্টেমেটিক ওয়েতে ইন্টার্নশিপ হচ্ছে না এটাকে সবার আগে নিয়ম ঠিক করতে হবে যে না এখানে সিস্টেমেটিক ওয়েতে হচ্ছে একটা জিনিস মনে রাখবেন ইন্টার্নশিপ কোনো দায় নয় যে এটাকে আমি কোনো রকম করে হ্যাঁ একটা 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 ই হাজির করে নিলাম সার্টিফিকেট হাজির করে নিলাম এটা আপনি ঠকলেন বিরাট ঠকা ঠকলেন ইন্টার্নশিপ হচ্ছে আপনার সুযোগ আপনার প্রিপারেশান প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের অধিকার ইন্টার্নশিপ প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের অধিকার এটা দায় না এটা এটা করলেন না মানে আপনি আপনার অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন অধিকারকে ছেড়ে দিলেন কার দায় পড়েছে আপনাকে এই জিনিসগুলো শেখাবে এখন এটা আপনার অধিকার এটা হচ্ছে আপনার প্র্যাকটিক্যাল চিকিৎসক জীবনে ঢোকার সেতু এবার আপনি সাঁতরে সাঁতরে চেষ্টা করছেন ইন্টারনশিপ ঠিক মতো করেননি এখন এই এই সেতুটা সেতু নেই এবার ভাঙা ব্রিজ এবার আপনি নদী সাঁতরে পাড়ি দেওয়ার চিন্তা করছেন ভাঙা নৌকো নিয়ে পাড়ি দেওয়ার চিন্তা করছেন এবার তাল মাটাল হিমশিম অবস্থা দিশেহারা অবস্থা ইন্টারনশিপ না ঠিক সিস্টেমে ওয়েতে না করলেন আনসিস্টেমেটিক ওয়েতে বহু রকমের ইন্টারনশিপ হয় আমরা জানি এটাকে আগে ঠিক করা যে না আমার এখানে একদম গুরুত্ব বুঝে আমার যিনি সুপারভাইজার থাকবেন তিনি একদম গুরুত্ব বুঝে উদ্দেশ্য লক্ষ্য বুঝে তা দেওয়ার জন্য এসেছেন আবার আমরা তা নেওয়ার জন্য এসেছি এর মাঝখানে আর অন্য কিছু নেই এটা হচ্ছে প্রথম কথা দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য বা কি অর্জন করতে হবে এইগুলো একদম স্বচ্ছভাবে বুঝে নেওয়া শুরুতে এই কারণেই আজকের লাইফটা একদম পরিচ্ছন্নভাবে বুঝে নেওয়া যে আমার কি লাগবে আমার কি প্রয়োজন এটা একদম আমাকে কি অর্জন করতে হবে এটা একদম স্বচ্ছভাবে বুঝে নেওয়া তারপর সেটা বুঝে নিয়মিত অনিয়মিত নয় কারণ একটা দিন মানে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হারানো বেশ কিছু রোগীকে আপনি দেখলেন না বেশ কিছু পর্যবেক্ষণ থেকে বঞ্চিত হবেন এই সুযোগটা নষ্ট না করে নিয়মিত করবেন এবং মনোযোগের সাথে করবেন মনোযোগটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি বলেছি অনেকগুলো ভার্চুয়াল গুণাবলী যেগুলো বইপত্রের লেখা থাকতে পারে যে আপনি নিরপেক্ষ হবেন ভ্রান্ত সংস্কারহীন হবেন আপনি রোগীর সাথে র্যাপট তৈরি করবেন আপনি রোগীর কথাকে রুব্রিকের ভাষায় রূপান্তর করবেন আপনি রোগীকে পর্যবেক্ষণ করবেন তার রোগের গতি প্রকৃতি অনুভব করবেন তার মায়োজমেটিক ইনফ্লুয়েন্সটাকে লক্ষণ দিয়ে বিচার করবেন বহু রকমের বিমূর্ত এবং সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে যেগুলো যেগুলো আসলে ওই ইন্টারনেটশিপ ছাড়া সম্ভব না এবং সেখানেও আপনি যদি মনোযোগ না দেন তাহলে লাভ তাহলে কিচ্ছু কি লাভ হবে মনোযোগ না দিয়ে যে বললাম কোনো রকম একটা সার্টিফিকেট বা গানো ইন্টারনেটশিপের সেই লাভটি আপনি পাবেন না সহজ কথা তো কাজে যা করতে হবে তা হচ্ছে একদম নিয়মতান্ত্রিক 
নিজের কাজ সম্বন্ধে সচেতন নিজের উদ্দেশ্য এবং অধিকার দুটো সম্বন্ধেই সচেতন নিয়ম একদম নিয়মিত এবং মনোযোগের সাথে ইন্টারনেট করতে হবে এটা হচ্ছে মূল শর্ত এটি এইগুলো করলে আপনার এটাই হচ্ছে প্রপার গাইডলাইন এটা আসলে আলাদা ভাবে বলার কিছু ছিল না কিন্তু এই ঘাটতিগুলো অনেকের মধ্যে থেকে যাই বলে আসলে এই গাইডলাইন দিতে হচ্ছে সেই সাথে ইন্টারনেটের স্ট্রাকচারটি আপনাকে বুঝে দিতে হবে শুরুতে স্ট্রাকচার মানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি ইন্টারনেটের কয়েকটি পর্যায়ে রয়েছে আপনি জানেন এবং সেখানে ইনডোর পেশেন্ট দেখার নিয়ম রয়েছে আউটডোর পেশেন্ট দেখার নিয়ম রয়েছে এর কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন উপযোগিতা রয়েছে এই প্রত্যেকটি পর্যায়ের ভিন্ন ভিন্ন উপযোগিতা রয়েছে সাপোজ ইনডোর রোগী যখন আপনি দেখবেন আউটডোর যে রোগী যখন দেখবেন সেখানে দেখবেন আপনি অ্যাকিউট ইমার্জেন্সি এই রোগীগুলো জ্বর ঠান্ডা কাশি অ্যাকিউটগুলোকে আপনি হয়তো আউটডোরে দেখবেন আর ইনডোরে আপনাকে একদম নিয়ন্ত্রান্তিকভাবে ক্রনিক কেসে ট্রিটমেন্ট করতে হবে ইনডোরে সেখানে আপনাকে ওই আউটডোরের মতো করে দেখলে চলবে না একটা প্রবলেম অল্প কিছু লক্ষণ আমরা অ্যাকিউটের মধ্যে তো এটা করতেই পারি সেখানে তো আর বিস্তারিত কেস টেকিং প্রয়োজন পড়ে না সেখানে আমরা একটা একটা কেস একজনের সে সমস্যার কথা বলে ইমার্জেন্সি আঘাত ইঞ্জুরি কিংবা জ্বর মানে অ্যাকিউট জ্বর অ্যাকিউট ফিভার টিভার এই সিজনাল সমস্যাগুলো কিংবা কোনো একটা অ্যাকিউট রোগ এই বিষয়গুলো সময় আমাদের বিস্তারিত কেস টেকিং প্রয়োজন পড়ে না আউটডোরে সেই রোগীগুলোকে দেখে দেওয়া হয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সেখানে কিন্তু আপনি ট্রেনিং নিচ্ছেন যে কিভাবে এগুলোতে দ্রুত সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছানো যায় কোন কোন কেসগুলোতে দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব কোন কোন কেসগুলোতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয় সেখানে পদক্ষেপ কি সতর্কতা কি সমস্ত কিছু আপনি ওই আউটডোরে শিখছেন ইনডোরে সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র সেখানেও সেকশনে সার্কুলেট হবে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে আপনি ট্রেন আপ হবেন কখনো হার্টের ডিপার্টমেন্টে কখনো ইউরিনারি সিস্টেমের ডিপার্টমেন্ট কার্ডিও ভাস্কুলার ডিপার্টমেন্ট যেখানে সুবিস্তৃতভাবে সিস্টেমেটিক ওয়েতে করা হয় সেখানে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থাকবে এবং সেখানে গিয়ে আপনি ট্রেন আপ হবেন সেখানে আপনি সেই বিশেষ বিশেষ সতর্কতা সেই বিশেষ কেস টেকিংয়ের পদ্ধতি হোমিওপ্যাথিক নিয়মে কেস টেকিংয়ের পদ্ধতি সেখানে সেই ওষুধের নির্বাচন পদ্ধতি ফলো আপ পর্যবেক্ষণ সমস্ত কিছু সেখানে আপনি ইনজোরে শিখবেন তো দুটো পদ্ধতি এই ইনজোর আউটডোর এই এই স্ট্রাকচারটা প্রথমে জানা যা আমার স্ট্রাকচারটি কি এটা তো আসলে কলেজ থেকে শুরুতেই বলে দেওয়া হয় যে বললাম নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে করলে কলেজ থেকে শুরুতেই বলে দেবে যে আপনার এই ছয় মাসের ইন্টারনশিপ বা এতদিনের ইন্টারনশিপ আপনাকে এইভাবে সম্পন্ন করতে হবে তো আপনি এবার সেই তার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে তার থেকে সম্পূর্ণ উপযোগিতাটি অর্জন করে নেবেন সেখানে শেখার কি আছে সেই সম্বন্ধে সচেতন হবেন সিনিয়রদের জিজ্ঞাসা করুন বা একটা পূর্ব প্রস্তুতি রাখুন এবং ইন্টারনি করার সময় তার একদম সচেতনভাবে সেই উপযোগিতাগুলোকে অর্জন করে নিন পদ্ধতিগুলো ইনজোরে কিভাবে হচ্ছে আউটডোরে কিভাবে হচ্ছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে কিভাবে হচ্ছে একদম পর্যবেক্ষণ করে সেটা আয়ত্ত করে নিন আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সবসময় মনে রাখতে হবে যে থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যালের সমন্বয়টি এখানে কিভাবে হচ্ছে সমস্ত কিছুর উদ্দেশ্য কিন্তু এটা এটা ঘুরলে কিন্তু চলবে না যে থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যালের সমন্বয়টি হচ্ছে কিভাবে প্রতিটা পদক্ষেপে আপনাকে এই বিষয়টি খেয়াল করতে হবে যে এখানে থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যালের সমন্বয়টি আমি কিভাবে শিখব কিভাবে হচ্ছে তার জন্য জিজ্ঞাসা করতে হয় জিজ্ঞাসা করবেন বুঝে নেওয়ার প্রয়োজন করলে আপনার আপনার দায়িত্বে যিনি রয়েছেন যে শিক্ষকটি রয়েছেন তার কাছ থেকে বুঝে নেবেন শিখে নেবেন তাহলে পূর্ণাঙ্গতা আসবে আর একটা বিশেষ ব্যাপার হচ্ছে রোগীর ফলো আপ করা অ্যাকিউটি হোক আর ক্রনিকই হোক একদম এই সময়টাতে আপনি যদি ফলো আপটা ঠিক মতো না করেন তাহলে কিন্তু ভবিষ্যতে মুশকিলে পড়বেন পর্যবেক্ষণটা যদি ঠিক মতো না করেন এবং এই যে রোগীর মধ্যে কি ঘটছে তার ব্যাখ্যাটা কি এটা কিন্তু প্রত্যেকটা রোগীতে আপনি জানা সত্ত্বেও একবার জিজ্ঞাসা করে কনফার্ম করে নেবেন কারণ আপনি আজকে হয়তো একটা পরীক্ষা দিয়ে সার্টিফিকেট পেয়ে যাবেন কিন্তু আপনি যখন ক্লিনিকে রোগীর চেম্বার ট্রিটমেন্ট করতে যাবেন আপনার চেম্বারে তখন প্রত্যেকটা রোগী থাকবে আপনার জন্য একটা পরীক্ষা সেখানে কেউ থাকবে না সেই পরীক্ষায় আপনি 
অ্যানসার করবেন রোগীর স্বাস্থ্য তার জবাব দেবে উত্তর দেবে আপনি সঠিক অ্যান্সার বা মার্ক ফুল রোগী ভালো আপনি ভুল অ্যান্সার করলেন রোগী খারাপ রোগী খারাপ হলে অনেক কিছু খারাপ হতে পারে ঠিক আছে কাজেই কাজেই এই সময়টাতে ইন্টার্নশিপের সময়টাতে আপনাকে সেই পরীক্ষার জন্য একদম পূর্ণ প্রস্তুতি দিতে হবে আপনি ব্যাখ্যা করা শিখবেন পর্যবেক্ষণ করা এবং তার ব্যাখ্যা করাটি এখানে শিখে নেবেন এটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফলো আপ ম্যানেজমেন্ট এটা এই সময়টাতে শিখে নেবেন সেই সাথে কিছু কিছু গাইডলাইন ফলো করবেন একদম একদম একটা আলাদা নোট বই রাখবেন সেখানে আপনি প্রতিদিনের ঘটনা বিশেষ ঘটনা এবং কি স্মৃতি এমন কি স্মৃতি পর্যন্ত নোট করে রাখবেন বিশেষ স্মৃতিগুলো প্রতিদিনের শিক্ষাগুলো নোট রাখবেন বিশেষ কোনো কথা রোগীর বিশেষ কোনো আচরণ কোনো একটা প্রশ্ন আচ্ছা রোগী এভাবে হাঁটলো এটা কোন ওষুধের রোগী এভাবে কথা বললো এটা কোন ওষুধের বৈশিষ্ট্য আমি একটা বিশেষ জিনিস দেখলাম রোগীর অমুক একটি বিশেষ লক্ষণ দেখলাম লিখে রাখুন এই বিশেষগুলো প্রতিদিন নোট করুন এটা পরীক্ষার জন্য বড় করতে হবে না এটা আপনার আগামী দিনের ভবিষ্যতের জন্য করতে হবে আপনি আপনার ইন্টার্নশিপের জন্য ছয় মাসের জন্য আলাদা একটা ডায়েরি তৈরি করুন যে ডায়েরিতে এই ব্যাপারগুলো শুনে থাকবে এটা আপনার সমগ্র জীবনের সম্পদ হয়ে থাকবে আপনি তখন দেখবেন প্রচুর কিছু আপনি জানেন যদি আপনি তা মেনটেন করেন যা এমনকি আপনার কোনো কলিগ জানে না অনেক সময় আপনাকে যে শিখাচ্ছেন তিনিও হয়তো জানেন না কিছু কিছু ব্যাপার এমনও হতে পারে যখন আপনি এই ব্যাপারগুলোতে সচেতন হবেন সতর্ক হবেন এবং এবং বলার অপেক্ষা রাখে না রোগীদের মধ্যে আপনি একটি কমেন্ট তৈরি করবেন আপনার নিজের ভবিষ্যতের জন্য আপনার আচরণ আপনার সেবা এগুলো দিয়ে এমন কিছু রোগী তো আপনার অবশ্যই হবে যারা আপনি চলে যাওয়ার পরও আপনাকে খুঁজবে তাদের দিয়ে আপনি আপনার পেশাগত জীবন দিয়ে শুরু করতে পারবেন এবং আশা করা যায় আপনার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই রোগী এবং তাদের আত্মীয় স্বজন বংশধর আপনার রোগী হিসাবে থাকবে যদি আপনি উপযুক্ত নিয়মে এই কাজগুলো সম্পন্ন করেন তো যাই হোক এগুলো বলা যেতে পারে করণীয় যে ইন্টারনশিপের সময় কি করবেন আপনি প্রতজ্ঞতা হচ্ছে আপনি সিস্টেমেটিক ওয়েতে করছেন কি না সে ব্যাপারে সচেতন হবেন আপনার উদ্দেশ্য লক্ষণ কি উদ্দেশ্য লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন এবং তারপর সে অনুযায়ী মনোযোগের সাথে নিয়মিত করবেন আপনার স্ট্রাকচারটি জেনে নেবেন এই ইন্টারনশিপের এবং তার সম্পূর্ণ উপযোগিতাটি অর্জন করবেন আপনার এতদিনের থিওরির সাথে প্র্যাকটিক্যালের সমন্বয় ঘটানোর জন্য সচেষ্ট হবেন এবং পর্যবেক্ষণ করা ফলো আপ পর্যবেক্ষণ করা এবং তার ব্যাখ্যা করাকে এখান থেকে শিখে নেবেন সেই সাথে যা বলেছি এগুলো সব নোট রাখবেন পেশাগত জীবনে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুতি নেবেন এই বিষয়গুলো আপনার করণীয় যেগুলো আপনাকে করতে হবে ইন্টারনশিপে তো যাই হোক আসলে আমাদের দেশে আমার আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে কিছুক্ষণ পরে আমি আপনাদের কমেন্টসগুলো দেখব যদি আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ কোনো কথা থাকে তাহলে অবশ্যই বলবেন আমি জাস্ট চোখ বুলিয়ে অনেকক্ষণ প্রায় ঘন্টা খানে হয়ে গিয়েছে আমি আলোচনা করছি কাজে কিছু কিছু সব কমেন্টস হয়তো করা হবে না তবে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আমি অবশ্যই সেই কমেন্টসটি করবো এবং সে অনুযায়ী কথা বলবো আসলে আমাদের হোমিও ডাইজেস্টও আসলে আপনাদের এই গার্টিগুলো পূরণ করার জন্য সবসময়ই সচেষ্ট আপনারা জানেন সেটা আমাদের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আমাদের অবিরতই কাজ চলছে চলমান অতীতেও করেছি ভবিষ্যতেও আমরা করব এবং আমরা সার সাপোজ এই যে এখন কিন্তু যে একটা কোর্স চলমান রয়েছে প্রশিক্ষণ কোর্স যেটাতে আমরা এই কার্তিগুলো ফিল আপ করে তারা পাশ করে বের হয়ে গিয়েছেন এখন তো আর ইন্টারনশিপ করতে পারবেন না ইন্টারনশিপ করার সুযোগ তাদের আর নেই তাদের সেই কার্তিগুলো আমরা যেহেতু জানি যে গার্তিগুলো কি হয় কাজে তা পূরণ করার জন্য যথোপযুক্ত পদক্ষেপ আমরা নিচ্ছি নিয়েছি এবং অনেকটা সফল কাম হয়েছে আমরা আমাদের আমাদের সেই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন মোতাবেকই বলতে পারি যে আমরা সফল কাম হয়েছি আল্লাহ রহমান যাই হোক কিন্তু এটা তো প্র্যাকটিক্যাল নয় প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে আপনাদের যে নিজ নিজ সরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং নিজ নিজ সরকার নিয়ন্ত্রিত যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে ভোগ নিয়ন্ত্রিত যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেটা পূর্ণাঙ্গ হবে আর কারোর কোনো সহযোগিতা করার প্রয়োজন করবে না তাহলে আমাদের এই শক্তিগুলো আমরা আরও উচ্চতর কাজে ব্যয় করতে পারব আমাদের কোর্সগুলো আমাদের প্রশিক্ষণ হবে আরও উচ্চতর বিষয় নিয়ে সেটা আরও আনন্দকর হবে মজার হবে যাই হোক 
আমাদের এই কার্যক্রম দিয়ে আমরা আসলে আপনাদের সেই ঘাটতিগুলো পূর্ণ করার চেষ্টা করছি কমেন্টসে আপনাদের জিজ্ঞাসা থাকলে সেখানেও আমরা করব তবে সবচাইতে বেটার সেটা বললাম যে যদি বাংলাদেশ সমিওপ্যাথিক বোর্ড থেকে পদক্ষেপ নেন কিংবা একটা মেডিকেল এই সমগ্র দেশে ঠিক ঠিক মোতাবেক ইন্টার্নশিপ হচ্ছে কিনা কিংবা সবাই সমানভাবে সমগ্র কলেজগুলোতে সমানভাবে এই ইন্টার্নশিপ পাচ্ছে কিনা তার আয়োজন তার সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা এই সমস্ত কিছু তদারকি করার জন্য মেডিকেল কাউন্সিল গঠন করে এগুলো সমন্বয় করা যেতে পারে এগুলোর মাধ্যমেও হয় বাংলাদেশ বোর্ড সচেতন থাকলেও হয় তো যে কোনোভাবেই হোক না কেন এই এই ব্যাপারটি নিশ্চিত করা জরুরি তাহলে আমরা হোমিও ডাইজেস্ট আজকে আপনাদের এই ঘাটতিগুলো পূরণ করার জন্য করছে কালকে আমরা আরও উচ্চস্তরের উচ্চস্তরের চিন্তা ভাবনা করবো আরও উচ্চস্তরের শিক্ষা প্রশিক্ষণ গবেষণাতে আমরা আমাদেরকে নিয়োজিত করতে পারব যাই হোক আজকে মনে হয় নেটওয়ার্কে বেশ খানিকটা অসুবিধা করেছে আমাদের কত মনে হচ্ছে তারপরেও আমি আপনাদের কমেন্টসগুলোতে একটু যাচ্ছি যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে শুধু সেগুলোর উত্তর দেব জোবাইর আহমেদ আমাদের সাথে আছেন ধন্যবাদ রেজা রিয়াজুল রিয়াজ আমাদের সাথে আছেন ভেরি গুড থ্যাংক ইউ আপনাদের সাথে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সাইদুর রহমান বলছেন সালাম আলাইকুম স্যার কেমন আছেন আপনাকে আন্তরিকভাবে অশেষ ধন্যবাদ অনেকদিন পরে আপনাকে লাইভে পেলাম আপনার লাইভে জন্য আমরা লুকিয়ে থাকি থ্যাংক ইউ সাইদুর রহমান আসলে এই দেখেন নেটওয়ার্কে কিছু প্রবলেম বিভিন্ন কারণে আসলে আসা হয় ওদের একটা কাজেরও ব্যস্ততা রয়েছে একটা রেসপন্সিবিলিটিও রয়েছে একটা প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছি আপনারা জানেন এবং সফলভাবে এটাকে সম্পন্ন করার জন্য এটা একটা রেসপন্সিবিলিটি বটে তাই না কাজের বিভিন্ন কাজের আর লেখালেখিও করি বিভিন্ন কাজের কারণে আসলে লাইভ আসা হয়ে ওঠে না আসলেও এই নেটওয়ার্কের ডিস্টারবেন্স উপস্থিতির ঘাটতি বিভিন্ন কারণে আসলে ঠিক উৎসাহ দিবত আর কি পাই না তো এই কারণে অন্যভাবে আপনাদের সাথে আছি তবে প্রয়োজনের মুহূর্তে অবশ্যই চলে আসবে ধন্যবাদ সাইদুর রহমান আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং কমেন্টসটির জন্য স্যার চলবে সমস্যা নেই তবে ব্যাটসাউন্ডার না আসলে আরও ভালো হতো ঠিক আছে যা চালিয়ে যান ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আমরা এটার ব্যাপারে আরও সতর্ক হব আব্দুল রব বলছেন অভিনন্দন ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমাদের সাথে থাকার জন্য আব্দুল রব এবং জুবাই রাহমেদকে সাব্বির আহমেদ বলছেন সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম সিন হামনি বলছেন সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম মনিরুল মঞ্জুরুল ইসলাম বলছেন সালাম আলাইকুম শাহনে আসখান বলছেন থ্যাংক ইউ স্যার মঞ্জুরুল ইসলাম আলাইকুম সালাম এবং শাহনে আসখান আপনাকেও ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আসলেও আপনাদের এই উপস্থিতি আমাদের জন্য ইন্সপাইরেশন কাজও আপনি মাহফুজ বলছেন স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি ওয়ালাইকুম সালাম আমি ভালো আছি মাশাল্লাহ আপনারা ভালো আছেন তো যাই হোক আমাদের উপস্থিতি আমাদের সাথে আছেন ধন্যবাদ আপনাকে সাইদুর রহমান বলছেন আজকের টপিক আমাদের জন্য স্পেশাল আমরাও এই সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তাই আপনাকে আমাদের জন্য বিশেষভাবে ইন্টারনশিপ নিয়ে লাইক করার জন্য আবার অনেক অনেক ধন্যবাদ আসলে আমরা ইন্টারনশিপের ফল প্রশিক্ষণের উপায় করার বিষয়ে অনেক আংশই এবং অনেক আংশে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে করি এবং আমার আমার সাথে পুরো আফ্রেন্ডের মন্তব্য থেকে কমেন্টটি না করে আর থাকতে পারলাম না এবং আমিও জানি কারণ এই পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে আমিও গিয়েছি আমিও এসেছি এগুলোর মধ্যে দিয়েই কাজেই কাজে আমি আসলে জানি ব্যাপারটি তো যাই হোক যতটুকু সম্ভব যে কোনো ভাবেই হোক আমরা কিন্তু তার নিরসন করার জন্য সচেষ্ট এখানে লাইভের মাধ্যমে করছি বাস্তব জীবনে প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে করছি এবং সচেতনতার সৃষ্টি স্টুডেন্টদের মধ্যে শিক্ষকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে করছে সর্বপ্রকারে হোমিও ডাইজেস্ট চেষ্টা করছে আপনাদের আসলে এই পরিস্থিতি থেকে বের করে নিয়ে আসার এই সমস্যাগুলো নিরসনে ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ কমেস্ট্রির জন্য সাইদুর রহমান মনিরুল মুন্সি বলছেন আসসালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম সালাম বি মুক্তিযুদ্ধ আব্দুল রহিম বলছেন আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম সালাম মনিরুল মুন্সি আব্দুল রহিম স্যার সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য ডক্টর মুসাম্মদ সামসুল নার বলছেন আসসালাম আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম সালাম কাজী আব্দুল্লাহ মাহফুজ বলছেন যতটুকু দেখেছি টি এস এম এসের শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেট বিষয়ে অধিকাংশই মারাত্মক ধরনের উদাসীন সবাই নয় অনেকে দক্ষও রয়েছেন আবার অনেকে আসলে কতটা আর 
সবচেয়ে বড় কথা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে রোজ স্টুডেন্ট রয়েছে সব মিলিয়ে একটা অংশ তো থাকেই যারা এই বিষয়গুলোতে উদাসীন বা এগুলোতে অদক্ষ কিন্তু বর্তমান দুনিয়ার সাথে তাল মেলাতে গেলে আমাদের সর্বপ্রকারেই প্রস্তুত হতে হবে পৃথিবীর সবচাইতে জটিল চিকিৎসা পদ্ধতি হোমিওপ্যাথি সেখানে চিকিৎসা মানুষকে আরোগ্য করার কাজটি যদি আমরা করতে চাই আমাদের আসলে আন স্মার্ট হলে চলবে না যুগের সাথে সাথে আমাদের অত্যন্ত স্মার্ট হতে হবে শুধু স্মার্ট নয় অত্যন্ত স্মার্ট এটা দরকার অন্যভাবে ইন্টার্নি প্রদানের জন্য কলেজগুলোর সক্ষমতারও যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে এই বিষয়ে মারাত্মক কর্তৃপক্ষ মারাত্মকভাবে উদাসীনতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে যাই হোক আমি আমার সময়ে তো এই অবস্থাটি দেখেছি আমি আশা করছিলাম যে এতদিনে হয়তো বা অনেকাংশে তা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে আসলে তো এখন সবগুলো কলেজের খবর জানিও না তবে যদি তা থেকে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের ব্যাংকের ভবিষ্যৎ ধারা সহজ কথা আমাদের কিন্তু বর্তমান যুগের সাথে যদি বললাম একটু আগে যে অন্যান্য সবার সাথে স্মার্ট আমাদের বেশি থাকতে হবে সর্বপ্রকারে স্মার্টনেসটা সর্বপ্রকারে বেশি লাগে ইভেন শিক্ষার ব্যাপারে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে দায়িত্বটা অনেক বড় তো কাজেই কোনো কর্তৃপক্ষেরই মারাত্মকভাবে উদাসীন সামান্যতম উদাসীনতাও গ্রহণযোগ্য নয় এবং শিক্ষার্থীরাও তাদের তাদের কথাগুলো দাবিগুলো তো বলবেন যে আমাকে শিখতে হবে আমাকে শেখান আপনি শিখতে চাইলে আপনাকে শেখাতে সর্ব সর্বপ্রকারে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হবে मारक समस्या हार कथा न তারপরেও আমরা ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে চেক করবো যে কি সমস্যা হচ্ছে হাতিয়া আহমিয়া হল আমাদের সাথে রয়েছে ধন্যবাদ হাতিয়া আহমিয়া হল আফতার উদ্দিন আফতার আফতার উদ্দিন বলছেন অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ধন্যবাদ আন্তরিকভাবে আপনাকে মন্ত্রী মনিরুল মুন্সি বলছেন যেহেতু আর সমস্যা বেশি মানারুল ইসলাম বলছেন গুড নাইট গুড নাইট আপনাকেও আমারও আলোচনা প্রায় শেষের দিকে আসমা খানম বন্দি বলছেন ধন্যবাদ স্যার খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করলেন আমার কাছে এই কয়েকটি কমেন্টস আমি আপাতত দেখতে পাচ্ছি যাই হোক হ্যাঁ আজকের আলোচনাটি গুরুত্বপূর্ণ ধন্যবাদ আসমা খানম বন্দিকে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং একবার তো যারা যারা নিজেদের শেখার ব্যাপার টিকে কমপ্লিট করলেন তারা নিজেরা সচেতন হবে এবং আপনাদের আশেপাশে যারা রয়েছেন আমাদের হয়তো এটা ইন্টারনেটে ভিডিও আকারে আমরা হয়তো দিয়ে দেব আজকে যে সাউন্ডের সমস্যা বা যে সমস্ত সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলো একটু ঠিকঠাক করে আমরা ভবিষ্যৎ ইন্টারনেটে দিয়ে দেবো সেখানে আপনারা তুলনামূলকভাবে ভালো তো দেখতে পাবেন তুলনামূলক এবং তখন সেখান থেকে অবশ্যই দেখে নেবেন সেই সাথে আপনাদের যারা ইন্টার্নশিপ করছে করবে কিংবা সবে মাত্র করে এসেছে তাদের প্রত্যেককে এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন কারণ এটাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে আপনারা নিজেরাই দেখছেন এবং বলছেন এগুলো জানা দরকার এই প্রত্যেকটি যারা কিছু দিন হলো তরুণ চিকিৎসক দুই চার দুই চার তিন দুই তিন চার বছর বা পাঁচ বছরের মধ্যে যারা পাশ করে বের হয়ে এসেছেন যারা এখন বর্তমানে চাকরি করছেন বা যারা আগামীতে করবেন দু এক বছরের মধ্যে তাদের প্রত্যেকের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতির জন্য আপনারা এখন থেকেই সচেতন থাকুন তো এটা আপনারা একটু শেয়ার করবেন যেন সর্বমহলের কাছে পৌঁছায় এটা আমার অনুরোধ থাকবে এবং আগামীতে ইনশাল্লাহ এরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আমি আবার আসবো আপনারা জানাবেন হোমিও ডাইজেস্টিভ ইনবক্সগুলো রয়েছে এখানে কমেন্ট সেকশন রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রসঙ্গ থাকলে যেগুলো আলোচনাতে আসা দরকার আমি আবার ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আসবো আপনাদের কাছে আসবো আপনাদেরকে ধন্যবাদ এই সাউন্ডের সমস্যা নেটওয়ার্কের সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এই দীর্ঘ সময় যাতে আমাদের সাথে থাকার জন্য আজকের এই লাইফটাতে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং আগামীতেও আমাদের সাথে থাকবে সেই প্রত্যাশা করে আমি আজকের লাইফটি এখানেই সম্পর্ক শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে